El primer caso se registró aproximadamente a las 9 y 20 de la noche de este sábado, cuando en la Comuna 7, exactamente en la calle 19 con carrera segunda del barrio Las Veraneras, personal de la Sijín llegó para realizar la inspección técnica al cadáver de un cuerpo sin identificar de sexo masculino de aproximadamente 26 años, con textura delgada, 1.65 de estatura y quien en el momento vestía camiseta color blanco, bermuda de colores, zapatillas color blanco y rojo y una gorra. Se trata de una persona eh, de 26 años que corresponde al nombre de Gustavo Adolfo González, esta persona es oriunda del municipio de Palmira, eh, eh, transitaba por el sector conocido, el sector de las carretillas, ahí en el sector de Laurere, cerca de Villa Liliana, donde es impactado eh, por dos, eh, dos impactos, presenta dos impactos con arma de fuego. En este caso también hay una... Hay una información es importante recolectada tanto en el sitio como algunas entrevistas que se llevaron a cabo. Eh, al parecer en este caso se trata de intolerancia social y ya tenemos algunas personas vinculadas a esta investigación. Horas más tarde, hacia las 12 y 5 de la medianoche de este domingo, en la carrera Quinta Oeste con calle 26C del barrio El Descanso, en un lote baldío, personal de la Sijín de la Policía realizó la inspección técnica al cuerpo de un joven identificado como Brian Castro. La víctima, quien en el momento no portaba documentos, vestía una camiseta tipo esqueleto color blanco con estampados color negro, bermuda tipo jean, medias negras y zapatillas negras. Los homicidas le propinaron un impacto de bala a la altura de la cabeza, dejándolo de inmediato tendido en el lugar sin signos vitales. Se trata de un menor de edad eh, de nombre Brian Castro Ramírez, de 17 años de edad. Esta persona presenta eh, un impacto con arma de fuego, eh, fue ubicado en este lote. Eh, esta información llega mediante una llamada al 123, donde llegan las unidades, verifican el caso y desafortunadamente encuentran el, el cuerpo de esa persona sin vida. Las unidades de SIGIN y de inteligencia eh, llevan a cabo esta investigación, hasta el momento se han recolectado algunas informaciones, al parecer esta persona fue llamada con anterioridad, anterioridad citada en este sitio y posteriormente asesinada.